不是来聊什么呢？那么半天，哭诉衷肠呢呗。这辈子，我心里只有你，谁也拆散不了咱们。神经病啊！你肉麻不肉麻？只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。哼哼，哎，你说这都进去多长时间了啊？还聊呢，真是不着急呀、啊。不行，我得看看去，一会儿爸妈回来，等等，说一句说一句。哎哎哎，金姐金姐，你们俩差不多得了啊，适可而止的。这门口还有俩跟你们站岗的呢。行了，你烦不烦呀？我跟你们俩说，我这，芊芊，芊芊姐，哎，哎，芊芊，啊，没事啊，芊芊姐，芊芊姐，别嚷嚷，你给我回来你，你我，芊芊，帮我跟爸妈说声对不起，乔乔，谢谢啊，我们走了。走了，别看了。追吗？追什么追？看他那眼神，拦不住。有戏。终于做了这个决定，别人怎么说他不理呀、啊？叔叔阿姨，对不起，再一次对不起，我把倩倩带走了。我和倩倩都还不够成熟，但也许正是因为不成熟，才会有这么强烈的决心。阿姨说，人生不是证明题。我们都经不起错误的代价。我和倩倩谈了很久，我们谁也不能保证一定对，但是我们能保证，一定一起面对。这是我们在上海的地址、电话、传真。虽然没能当面跟二老道别，但这次我们绝不是私奔。倩倩永远是你们的女儿，没人能把她从你们的生活里带走，而我，会永远接受两位长辈的检验。届时我也会再次登门，为今天的不辞而别，向你们道歉。一辉，带我去上海。爸妈，相信我们吧。川子，有空把你姐夫的户口本和执照寄回来，你姐夫还得用呢。我给倩倩打个电话，我叫她回来。她电话不是在家里吗？算了。随他们去吧。随他去，这是咱自己闺女，这就不管了。没有任何一家的父母能拧得过自己孩子的。这要是拧过了，他就不把咱们当父母了。秦川，他又来了！你敢开门，我打断你腿！不是，我就问你，我让你看着你姐，你都看不住是吧？不是啊，啊，哎，你你先别忘了，你先听我说，这事你得找一辉，你没什么事都耽误。他要在这儿，我还用得着吃力气吗？好，爸爸，爸爸，爸爸！哎呀，这天真了。你说倩姐跟何小舟，怎么能做到每天坚持造图的呢？他要是靠自虐增进感情，是吧？哎，咱们要不去食堂买一煎饼吧，热热乎乎的。哎，这好久没见秦川了呀。他从顺义过来太远了，我从来没这么盼着他回来过。哎，就大龙那账记的，他昨晚彻骨不干了。
这架势啊！怎么样，上吧。你哪来的车呀？买的呀。从今天起，咱也是有车一族了。你这车多少钱一斤啊？你这话说的，你哪卖废铁啊？一万多呢，好不好？二手的。一奥拓还二手的，求您别跟我聊天，让让道了。奥拓怎么了？二手怎么了？是，我知道，我这车呢，跟人家小杨那也没法比。但最起码，这是哥们儿我自己挣出来的。你让小杨自己挣一试试，是不是，小杨？我啊，真挺想夸你的，但是我实在是下不去这嘴。哎，上课去是不是？啊，别腿儿的了，有车就别腿儿的。来，我送你们过去。来，上车。来，上车。你你坐，你坐车。哎，我特意把座位往后调了调。我，要不我还是腿的去吧。不是，这有车干嘛腿的呀？哎，你别弄了，你说一万块钱你干点什么不好？你买这么个车，哎呦，我这不是为了来学校方便点吗？哟，没看出来你还挺粘人的呀。粘粘。黄莹呗，为了约会还特意买辆车。你可真行！什么约会呀？谁像你似的那么肉麻呀？我这主要就是为了生意，顺带脚的我帮你监督一下小杨，我怕回头你们俩再掐起来，我好第一时间能赶到。谁要你管呀？还不够添乱呢！哎，你到底有没有良心啊？我从顺义来一趟容易吗？坐公交车来回得四个多小时呢，你甭管这车多破，那能开不就完了吗？关键是，能开吗？能，你看着，马上你就就就就能开了。你看着，哎，你别你别弄了。不是，你要不然你下去帮我推一把，带一把就就就走起来了，然后你再上来。你当这是三蹦子呢吗？我还能跳上来？不是，那我这马上了。你别，你干嘛去啊？我走了。哎，瞧瞧，我要迟到了。瞧瞧，你你多冷啊！我这马上就。哎。哎，好了，哎，你看，起来了，你等会儿我，哎。西部大开发，大学生之服务计划已经开始，将通过公开招。哎呦，怎么那么高兴啊？就，外语系的学姐他们在卖旧书，我盯着他们好几天了，终于把托福和 GRE 红宝书给抢到了。你看，最干净的几本都在这儿。这书呀，要是在外面买，起码一本要好几十。这么算下来，省了百十来块钱呢。现在还用不着吧？怎么用不着？你保研肯定没问题，关键是你托福和 GRE 要是过了，没准还可以去英国交流。先别想钱的事，先准备好，我们一起努力。嗯、你有钱柜的优惠券吗？我有卡，卡就算了。你要去啊？嗯，周五我们给千玺过生日，我想包房刷个夜，你去吗？我就不去了。你们女生那么多，不凑这热闹。你拿我卡去呗。那不行，我们给千玺过生日，不能花你钱。行，那我让经理送你们个果盘。谢谢啊！哎，你这车比那奥拓贵多了吧？你拿奥拓跟科迈罗比，奥拓也就是科迈罗的一个轱辘钱吧？哦。怎么了？想买车啊？没没没没，我哪买得起啊？是秦川，他买了一二手奥拓。奥拓都买二手的？摊煎饼，挣钱也挺不容易的。周五秦川去吗？去啊。啊，那我也去吧。你不是不去吗？反正也没什么事儿，陪你去玩呗。
，气球我买了，生日蛋糕我给你订了，包间乔乔负责。OK， 一切搞定。真不好意思，大家为了给我过生日这么忙活。徐林，你告诉我，明天我需要准备点什么？你这成天苦着自己，该乐呵一天了。明天你什么都不用准备，准备变美就行了。哎，对了，我这还真有款负责变美的装备。噔噔噔噔，雅风最新款口红，带细闪的，特别提亮肤色。来，我给你试试啊、哎。我也不涂口红啊。你这身上总该化眼妆，而且是最近是优惠呢。我又准备。嘴吧。我买两支，送天喜。不用，怎么不用？还是王鑫出手大方啊！你这车跟你挺配啊，你这车倒是跟你不太搭。搭不搭我开得起啊？开得起，咱就好好开。别回头哪天指不上爹妈了，三蹦子摩的呀，指不定开什么呢。哟，瞧瞧，来来来，放我后备箱，我后备箱地儿来。哟，你这打不开啊？马上。马上算了算了，我就怕给你车压熄火了，到时候。嗯、走吧，他那车都上不了长安街，咱俩就早点去布置布置。我还是上车再让大鹏开吧，咱们钱归进啊。嗯。我妈做的。阿姨做的。嗯。生日快乐。谢谢。说好了，我们自己来的。我在这儿还真能让你没呀？哎，怎么了？给千玺过生日是我们大家心意，也是生日礼物一部分，每个人都有份儿。行，那算我一份儿。算你一份儿可以。
其他的要求，也许这样也挺好吧。你 Q 我这么多板蓝根干嘛呀？听说广东那边有流感病毒爆发了，这次挺严重的，说板蓝根管用，板蓝根都脱销了那边。还有这么严重吗？这流感和普通的感冒不太一样，我最近都不来学校了，你也别出门，勤洗手。嗯，那我先走了。少，不是，你说洁癖不都被我治差不多了吗？怎么最近又严重了？告诉你们吧，广东流感绝对比你们想象的要严重的多。那不就抵抗力弱吗？这再怎么厉害，不就一流感吗？你知道世界上造成人类死亡最多的第一大杀手是什么吗？核武器？错，是瘟疫。公元六世纪，第一次中东鼠疫死了一亿人。特效药发明出来以前，全世界死于结核感染的超过两亿，而这些刚开始的时候，都是就医流感而已。走了。不是，不是干嘛呀？他哪有这么夸张啊？就是他，这也太危言耸听了吧？去洗手吗？高烧，呼吸困难，意识不清。又是这种症状。这次流感真的很厉害啊。是啊，哎，你最近就别来医院了，这儿病人多，容易交叉感染。我没事，就是阿姨本身身体就不好，你让她多注意。嗯，我跟她说了，让她勤洗手。我听说板蓝根管用，你让大夫给他们开点冲剂。别说冲剂了，药房连片剂都。通知内科李主任，马上过来会诊，告诉你们护士长，所有人加强防护，这次这个病不简单。杨晨，来不来 mix？ 啊？你要是还每天四处乱跑的话，就别再来找我了。哟，干嘛呀？又没好气啊？难不成看我出来玩？不放心了？我不玩总行了吧？谁管你去哪玩啊？现在有传染病，你知道吗？非典型肺炎，北京已经有人得了，情况严重。拿着，这是杨成给我的，现在啊，外面买都买不着。拿回去啊，让叔叔阿姨也喝着，预防起来。不至于的，人家不都说了吗？广东那边流行。跟北京没多大关系，你还是小心点儿吧。那万一传到北京呢？别人还好，就你一天天瞎跑，又学校吧，又进货吧。你可一定啊，给我记着喝。啊，行行行，知道。口罩收到了吧？啊，收到了，谢谢啊。你也早点回家吧。怎么回啊？学校这么多课。而且我看这学校跟平常一样啊。哎，对，让一让。学校人那么多，我还挺担心你的。新闻上说这病叫 SARS， 这到底是一个什么病毒啊？就是一新型病毒，之前没发现过，所以才这么厉害。听说才校有一个老师都被感染了。啊，这太可怕了。才校可能要封校，你也得提前有点准备吧。万一咱们学校也封校，那不就麻烦了？啊，我知道了。都在聊 SARS 呢。据说昨天晚上，北郊的一个宿舍的人都被救护车给拉走了。啊？真的？真的。刚才杨晨还跟我说呢，说才校一个老师得了，要封校呢。啊？哎，我有一个同学在公校，据说也中招了。陆大仙儿，他早前跟我说。说他们学校封校了，让学生五一期间尽量别出门。我的天啊，这都什么呀？这是。但愿咱们学校没事。同学们，今天停一次课。
，曹老师发烧了，来不了了。不是吧？这会儿感冒，我不能。咱们可都得小心啊。你干嘛呢？我妈让司机来接我回家了。回去？嗯，你不上课了？还上什么呀？北京的大学估计马上都陆续停课了。有什么新的消息吗？反正你明天要多加小心。北京已经有不少病例了。乔乔，能回家赶紧回家去。你们俩没事别往外乱跑，有什么事马上给我打电话，知道吗？尤其是你，注意卫生。我走了，都保重。注意卫生啊，洗手。徐林，你干嘛呀？回家。你别闹了，这会儿你上哪儿买票去啊？我去北京站排队，实在不行就咬咬牙买张机票，反正我不想待着。那你回去之后课怎么办？现在谁还有心思上课呀？啊，大门追击就挂了，总比命挂的强。反正我死都要死在老家。哎，不过我跟你说啊，这火车站和机场都是人流最密集的地方，那得比咱学校多多少感染危险呀、啊。再说了，北京现在就是疫区，万一你把病毒带回家里怎么办呀？小秋，我害怕。没事儿，会好的。咱连彩票都没中过，哪儿就轮得上咱们被传染了呀？哎，乔乔，回家了吗？啊啊啊啊啊！什么啊呀啊的，今儿我们学校都停课了，你怎么着？你回不回去？我接你去。我我还没想好呢。哎呦，祖宗，这有什么可想的呀？不，千玺和徐林还在宿舍呢，那你说他们也没有退路啊？我要是这么走了，那不是太不仗义了？哎呦，那你真是有病啊！这跟仗不仗义有什么关系啊？不是怎么着，你留那儿还能阻挡萨斯传播是怎么着呀？要我们说呀，人家王莹就比你果断，那人家不是你们室友啊，不是你们朋友啊，人家不照样也该颠也就颠了吗？真是，再说了，少一个人还少一传染源呢，都懒得说你笨人。你说你这脑子怎么就跟普通人不一样？你有完没完呀、啊？说两句得了。哎，行了，赶紧的啊，我我见你啊，阿丽，知道了。封校了，封校了，不行啊！有钱，哎呀，我家人呀，怎么挡住了呢？哎呀，学校封校了，封校了，都别出去了啊！什么甭出去了。就是，这票也退。同学们，我校接到通知，于今日封校，请同学们严格遵守防疫规定，养成良好的卫生习惯，合理规划日常学习生活。咋了吧？讨厌，就胖了。讨厌，嘿，精神头不错啊，一看就是胖的底气都足了。你讨厌，我不吃炒面，那么烦我，那我走啊。哎哎哎，哼，哎，我以为就你那小胆儿，现在得躲个没人的地方，抱着那棵大树嗷嗷哭呢。我很有种的好吗？哦，有种到我现在还记得小时候你得急性肠胃炎
，哎呦，抱着那医生的大腿，嗷嗷哭，问人家我会不会死？哎，早知道我应该早点给你打电话了，早点给你接回家去。知道你傻，没想到你这么傻。你那脑袋呀，比动物高级不了多少，凭什么说我傻？啊，行行行行，我不给你抽贫了啊！记住了，封校的事儿要是有缓的话，大门一开，赶紧回家，听见没有？这次我一分钟都不会再耽误了。你甭瞎点头，你自己得多当心点儿。虽说现在还没有一次病例，但这玩意儿它有潜伏期，知道吗？哼，你都知道潜伏期了。行行，我不给你抽贫了啊！口罩戴好了啊！我走了。嗯嗯，你你口罩呢？不是我懒得戴，多闷得慌，你弄厚。你说我那么大嗓门，你自个儿就不戴，你必须得戴呀。那我回去路上买一个啊。那你买的时候被感染怎么办呀？你等着，我给你拿一个去啊。那不用了，都等着等只有你有十二层的口罩，东要一个，西要一个，可不就剩一个了吗？我这儿也没有。我去哪儿了又？哎，李同学，别在这儿溜达了，赶紧回去。不是到现在闹非典吗？哎、啊，等，马上马上走了。我把这给他。哎，不行不行，哎，再给我，绝对不能传东西。啊？万一这病毒传进来了，学校不成疫区了吗？赶紧回去。你是哪个系的呀？哎，什么专业呀？你别给自己找麻烦了，你赶紧回去吧，回头人家该告老师了啊！赶紧回去吧，行，回去吧，我路上买一个，没事的啊。回宿舍吧，回去吧，回去啊。开车来的，回家的路上比我在学校安全的多，可我还是死活把最后一个十二层的口罩扔给了他。我太害怕非典了，害怕的必须让秦川戴上口罩才放心。来，填写一下个人信息，试一下表。填一下个人信息，试一下表。我是家属，家属也得试表。怎么回事？病房有人感染非典，院区已经整体隔离了。赶紧把口罩戴上！赶紧把口罩戴上！整个医院都隔离了，你们都把口罩戴上，做好防护，别聚集在这里了啊！把口罩戴上。什么？隔离观察？要观察多久啊？大夫说，一般隔离一两个礼拜，只要没有发烧症状就能出院了。我没事儿，一点症状都没有。封校了，你要当心点，知道吗？你记得每天给我打电话。我在隔离室，不知道手机能不能充上电。我要是打不了，我就让护士帮我打。响三声，你就说明我没事了。好，我会每天都等你的。你记得自己保重啊。要是有哪儿不舒服，你立刻告诉我。千玺，小川哥肯定会没事的
，你想啊，医院每天都消毒，可,可能比咱们这儿还安全呢。我要是跟他一起去就好了。我要是跟他一起去医院就好了。千玺的悲伤，令爱情和灾难都真切起来。而我和杨成为彼此画下的安全距离，不止隔离了病毒，我们的感情似乎也被隔离了。其中，北京新增病例九十六例，医务人员二十例，死亡三例，全军各大单位火速抽调一千二百名医务人员支援。惊全球的 s a 病毒。你这是干嘛呀？我要回北京。北京 SARS 这么严重，不是说都要封城了吗？你怎么能现在回去啊？我爸、我妈还有我弟他们都在北京呢。我一人躲上海算怎么回事啊？不是你冷静点什么？我没办法冷静，已经经历过一回我奶奶的事儿了。如果他们要是再有什么三长两短，我不在身边，我这一辈子都不会原谅我自己的。你干嘛？陪你回家呀，你不放心你爸妈，我就放心你啊。行了，别愣着了，看还带点什么，马上订票。我们都很好，你在上海照顾好自己，注意防护，不许回来。你看吧，还是阿姨最了解。你就踏实跟上海待着。你现在回去啊，也是让他们多操份心。我只要知道他们没事就行了。<笑>行了，肯定没事了啊。嗯。前面二三五宿舍好像有人被医院拉走了啊！不会要被隔离吧？不知道啊小乔，我填完了，三十六度二。好。哎呦，还好，三十六度五，折腾我一宿都没睡着。小乔，你帮我记着啊,啊。好嘞。哎，你说昨天什么情况呀？感觉宿舍都不安全了。哎，要不咱出去透气吧？我不去，我要等小周电话呢。别瞎琢磨，吓唬自个儿
是不是跟学校蹲趴了？嗯，青春，我这回可能真的完蛋了。不是，你先别哭，怎怎么就完蛋了？你说出什么事儿了？我要给。<笑>我我我我可能得肺，我可能得肺癌了。你说我我会不会死？你先别慌，说清楚怎么回事。都什么时候了，还往外跑啊？乔乔，你现在多少度啊？我刚才量完。我我已经三十七度三了。你听我的，你现在先别去校医院，去了怎么着也得回去十几天，明白吗？可可是我要是传染千禧和徐林他们，那我怎么办呀？乔乔，你听我的。<笑>你别自己吓唬自己啊！谁说发烧就一定是非典的，对不对？况且要是传染的话，怎么传染啊？你说呢？那那我现在怎么办呀？没事，你踏踏实实等着我啊！找个地方好好的等着我，我马上就到，往你那儿赶了啊！你可千万别来，你别来，你来了也进不了校门，而且再说人现在在外面，特别的危险。哎呀，没关系的，我这不有你给我的口罩呢吗？嗯，乔乔，别怕啊，有我呢。你别挂电话，我一直陪着你说着话就好了。嗯，那我不挂。我的电话里有那么多人，他们按着拼音一路排下去，而略过了所有的名字，唯一在那里的，是我最初的朋友，秦川。我怕非典，谁不怕？但是我更怕乔乔得非典。你是不是到了？我不能让他一。我这就去校门口找你去。喂，喂。喂，不说好不挂他吗？秦川